سلام دوستان وقت همگیتون به خیر جلسه هشتم و جلسه آخر اشیمل در خدمتون هستم بعد از این جلسه اشیمل که تمام بشه میریم سراغ سی اس اس ها سی اس اسی که درس میدیم در حین تدریس یه پروژه هم باش کار میکنیم خب این یه همچین سایتی رو ما بالا بیاریم خب این به غیر از سی اس اس بعد از جاوازگیری بود جکوری بود بقیه چیز استفاده کنیم که اینا رو کم کم در حین تدریس میگم بهت پس یه همچین پروژه ای رو من بعدا با هم دیگه میشینیم در ترهی کردن و درست که بالا آوردم خب این جلسه شمن میخوام در مورد فرم ها صحبت کنیم ببینیم فرم میخوام ببینیم چیه توی فرم یک سری اطلاعاتی رو ما وارد میکنیم بعد میام با سابمیت میام اطلاعات رو وارد اون صفحه که میخوایم میف... به اون صفحه که میخوایم میفرستیمش حالا ازی بودیم یه نمونه رو راستتون بیارم ببینیم مثلا من اطلاعات هم وارد میکنم بعد با یک کلید حالا سابمیت که اینجا الان تعریف نکردم تو صفحات بعدی میبینیم کلید بزنی اطلاعات وارد صفحه جاییتون میکنه یه همچی فرمی رو ما میخوام ترایی کنیم میخوام ببینیم چجوری من این فرسته این لسنه ایمون توی فرم ترایی کنم میام تو برنامه همون میمیسم تک فرم پس یک تک باز بسته فرم دارم این صفحه همون هم همینجوری کنار نمایش بدیم اولین چیزی که میخوام درست کنیم مده نمیشم فرس نیم خب پس میام توی فرم هم میمیسم فرس نیم تا اینجا که هرچی به نیسی این هم نمایش بده براتون برای اینجا میام از تگ اینپوت استفاده میکنم یعنی اطلاعات وارد کنم اینپوت تایپ اطلاعات من چه نوعی باشه یه از نوع تکس متنی باشه یه اسمی هم براش میذارم اسمشو هر چی میخوای میتونیم بذاریم من اسمشو میذارم اف نی فرفرس الان اینو من درستش کردم این فرس نیمو درست کردم حالا بعدی لست نیم مدم خط بعدی پس اینجا یه بی آر میزنیم یه اینتر میزنیم با تک بی آر حالا میمیسم لست نیم اینم یک تک اینپوت میذارم و نوعشم تایپشم تکس میذاریم اینم نیم نیم هم هشت دوست داشتیم میذارم ال نیم این هم درستش کرد این هم از لس نیم هم. پس این طریقه درست کردن این فرم اون شد حالا میخوام همچی فرمی رو درست کنیم این رو کنیم میل، فیمیل و آدر با دکمه رادیویی میخوام درستش کنیم رو هر کدوم که کلیک کنم یکی دیگه غیر فعال میشه در هر حالت فقط یه دونه میتونه انتخاب داشته باشیم اینو چیزی درستش کنیم بیم تو برنامه مو خب دوباره از اول شروع کنیم نوشتن دوباره تگ فور این از تگ باز بسته فور می نوستم تگ اینپوت خواهم اطلاعات بهش بدم از نوع تایپ قبلی از نوع تکس بود این از نوع ریدیو انتخابش می کنم خب یه اس براش می فقط دقت کنین که 
ببینیم من الان تو این فایلم سه تا المنت دارم سه تا حالت دارم هر سه تاش یکه چون من در هر حال یکی رو باید انتخاب کنم پس اسمایی که برای سه تاش انتخاب میکنم یکی میذارم من فرضا میذارم آ یک میرم میذارم میل حالا چون اینتر میذارم این خط بعدی همینجا میتونم تک بیارم و بنیسم یک تک اینپوت دیگه اینم تایپ بمونم از نوع ویدیو و پس نیما همه بعد یکی باشه اگه اون آیک بود اینم آیک میذاریم خوب اینم میذاریم فیمه و دوباره این تره برای حالت سوم اینپوت تایپ و رادیو نیم دوباره نیمش بعد مثل قبلی ها باشه و اینجا می نوسیم آره یه مطلبی که هست میخوام به طور پیشفرز یک کدومش تیک بخوره من مثلا اینی میذارم چک پس اگر چک بزنی یکیش تیک بخوره انتخاب شده هست خب اینم از این دستورتون دستور بعدی که میخوام کار کنیم نمیشم نیم همین لست نیم و دکمه ساب میده استفاده کردم بعد اطلاعاتم رو وقتی اینجا وارد کنم ساب میتو بزنم میره وادی صفحه جدیدم میکنه اون صفحه که من بچه انتخاب کردم و میره اطلاعات رو وارد اون صفحه میکنه خب میخوام ببینیم چیکار کنیم که از این دکمه ساب میده استفاده کنیم برنامه شو از اول بینیسیم تگ فور دوباره تگ باز بسته فور چیزی که اینجا مهمه من تو دل تگ فور من مینیسم اکشن میخوام اطلاعاتم وارد یه صفحه بشه حالا من اون صفحه رو چون ندارم یه صفحه همینجوری نوشتم حالا که تاید میکنم یا صفحه مورد نظر اینجا مینیس مثلا پیج پی ایش بی حالا میام اطلاعات هم واید میکنم یک نوشی بودم نکن این صفحه رو نوشم نیم اینجا می نوشم نیم دو نقطه حالا یه اینپوت تگ اینپوت میزنم اینم از نوع تکس برش انتخاب میکنم یه اسمم براش میذارم اف نیم خب اینتر زدم مادم خط بعدی همینجا جای نیم من میتونی یه اینتر بزن اگه بخوام مثل اون بنوسیم اینجا میتونی یه بی آر بزنم بعد برم وارده این خب اینجا هم باز یک بی آر بزنیم بریم خط بعدی حالا اینجا بیمسم لست نیم دوباره یک تگ این پود اینم از نوع تکس دوباره اطلاعات کنم میخوام توش وارد کنیم و یه نیم هم براش میذاریم این نیم ها تو برنامیسی لازم میشه حالا بعد ها که باز بخواییم بیشتر کار کنیم بعد متوجه میشه خب نیم میشه لست نیم و یک دو تا بی آر میزنم دو تا اینتر میزنم بزن 
تو تک بی آر استفاده میکنن که بعد میدن این دکمه رو تر روی کنید دکمه ساب میتونمون رو میرسم این پوت تایپش از نوع ساب میت باشه ساب میت چی با میکنه اطلاعات رو میفرسه روی صفحه که شما تو قسمت اکشن آزش رو زدین خب ولیوش هم مقدارش هم باشه بیمیسم سابمیت سابمیت اینجا هرچی بخواه میتونی ولیوش رو بذاریم پس این طریقه درست کردن کلید سابمیت من معلان اطلاعات هم اینجا وارد میکنم سابمیتی که بزنیم ببینیم میره وارد صفحه جدید میشه اینجا نه کنین براتون توضیح داده نمیشه صفحه جدید من اسمش php. یعنی page.php یه تو قسمت url دقت کنین بعد علامت سوال نمیشه اف نیمش مساویس با حمیده و لست نیمش هم حمیدیه حالا این که اومده تو فایل من این قسمت URL مشخصات اطلاعاتی که من به صفحه دادم و نوشه این چیزی درست کرده ببینیم تو قسمت فرم اگه هیچ هم نمیسیم به ساعت پیش وزن اطلاعات رو وارد صفحه میکنه نشون میده تو قسمت URL تو حالا اگه بخوام نشون نده چیکار کنیم برای نمایش در از اومده از متد تو هم قسمت فرم این میسم متود get متود get رو ننویسه خودش پیش وست متود get میگیره خب این متود چیکار میکنه میاد اطلاعاتون رو تو قسمت URL براتون نمایش میده می میسه اسم صفحه علامت سوال بعد اطلاعاتی که فرستادین به صفحتون براتون می میسه حالا اگه بخوام نمایش نده و یوزر اینو نبینه میام به جای متود get می نوستم متود پست این یه ببین انجام بدیم ببینیم من اطلاعات همون اینجا وارد می کنم ساب می می زنم می صفحه بعدی صفحه همین پیش داد پیش بیه من ولی اطلاعات همون در قسمت یور ایر و هم می نمایش نداد پس برای مخفی بودن اطلاعاتتون میایین از متد پست استفاده میکنیم از این متد خب اینم از این بریم این دستوری دیگه کار کنیم نکنید من این یکم بزرگترش کنیم که بهتر ببینیم یک کمبو باکس درست کردم میارم رو علامت فلش میزنم هر کدوم از این را که بخوام از لیستی که بخوام انتخاب میکنم فرزن بلور میزنیم سابمیتی میزنیم میرون وارد صفحت رو میشه بعد ببینیم گفته که حالا این بعد براتون توضیح میدم خب این رو میخوام چی درست کنیم این کمبو باکس ها رو میارم تو برنامه مون. دوباره شروع کنیم به نوشتن خب تک فرم رو که می نویسیم حالا بینیم تک باز بسته فرم خب میگم که اطلاعات هم وقتی که وارد شد وقتی بنویسم دو که می یه بزنم وارد یه صفحه می کنم بشه پس همینجا اکشن رو وارد می کنم پیج پیج داد پیج پی اسم صفحه تون رو وارد میکنیم و میان از سلیکت انتخاب تک سلیکت استفاده میکنیم سلیکت یه نیم براش میذاریم مثلا من اون کامون بوکس من در مورد رنگ هاست اسم چون میذارم کالر میتونیم در مورد ماشین باشه اسم چون کار هرچی دوستش خب 
این از تگ بازبسته سلکت من حالا نگاه کنیم من سه تا آبجکت داشتم این داخلی می نوستم یا براش آپشن و ولیوش مساوی بذاریم با میتونم از اسم استفاده کنم رد این هر چی بخوای میتونیم بذاریم این میگم مقدارش باشه رد حالا آپشن بعدی من ولیوش بذارم بلو این هم به اون سین بلو و آپشن بعدی مونم یه ولیو و رنگ زرد اینجا میزنیم حالا یه دکمه هم میخوام بذارم که دکمه ساب میتن باشه میام بعد از این سلکتیمو میتونم بی آر بزنم که اینتر بزنم بره خط بعدی دو تا اینتر بزنیم بی آر و میام از تک اینپوت استفاده میکنم اینپوت نوش از نوع ساب میت باشه ببینیم من رو این کلیک کنم بیا صفحه بعدی تو قسمت یا شده دقت کنیم نمیشه پیج پی اچ پی کالر رد یعنی کالر من رو مستس با رد قرار داد خیلی مهمه که اطلاعاتی که فرستاد به صفحه بعدی یک رده حالا اگر من زرد رو انتخاب کنم و ساب میتو بزنم این کالر من رو مستس با یه لوگ میذاره حالا همین رو با عدد هم میتونیم بذاریم مثلا من این رو بذارم یک این رو بذارم ولیوش رو بذارم دو یه رو هم بذارم سه خب ببین این چیزی به هم گردنه. من اگر سه تا حالت دارم دیگه ره رو بزنم ساب میتو بزنم مقدار یک رو به کالر من برگردون و همینطور بعدی مثلا یه رو بزنم ساب میتو بزنم مقدار سه رو به کالر من برمیگردونه خب یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم من میخوام بگم به طور پیشورز مثلا رنگ آبی من انتخاب شده باشه میام تو قسمت بلو اینجا رو میمیسم سلکتد میمیسم پیشورز اینجا آبی رو ببینید آبی رو بلو رو میده انتخاب میکنه پس بیام تو هر تک که میخوام انتخاب شده باشه سلکتد رو میذارم داخل تکم تو آپشنم دستور بعدی که میخوایم کار کنیم اینو میخوام انجام بدیم ببینیم برنامه چی کار میکنه ببینیم من یک متی اینجا میتونم بینیستم بعد ساب میتونی بزنم این متی برای من بفرسته یک متی طولانی هم میتونیم بذاریم ساب میتونی میزنیم براتون میفرسته به صفحه که میخوایم اینو میخوام ببینیم چیجا انجامش بدیم به میگن تکس اریا تکس اریه خب میگن تو برنامه ما میگن تکس اریه درست میکنیم میگن تو قسمت فو خب دوباره تو تک فو 
این تک فرم رو نگه میداریم اکشن رو میذاریم خب حالا میمیسیم تک تکس ایریا یه نیم براش میذارم مثلا مسیج حالا هر نیمی خواستی میتونه بذاریم خب اندازه یه صفحت رو رو معلوم میکنیم میگم که روزش باشه ده تا و کازش باشه چهل تا بزنیم بیست هر اندازه که بخوام میتونیم بهش بدید اینجا یه مت می نیسیم مثلا سلام یک اینپوت هم بزنم اینپوت ساب نید که اطلاعاتمون رو میخوام بفرسته به صفحه بعدی پس اینپوت تایپمون از نوع سابمیت اینجا اطلاعاتون رو وارد میکنیم و میره صفحه بعدی سابمیت بزنیم میره صفحه اصلا بزنیم اینجا اطلاعات هم وارد میکنم ساب میتو بزنیم میره وارد صفحه بعدیتون میشه این هم از تکس اردیان حالا مطلب بعدی که میخوام یاد بگیریم پسورد گذاشتن ببینیم تو پسورد من یوزر نمی که وارد میکنم موقعی که میخوام پسورد بذارم بعد به این صورت باشه که نوشته رو نمایش نده پسورد هم برام نمایش نده این من چی درست کنم صفحه قبلی رو ما یک جایی صفحه قبلی ما به این صورت اطلاعات وارد میکنیم این قبلی هایی با کار کنیم خب بریم ساب میتو بزنیم ببینین هلو رو وارد صفحه همون گذاشت سلام هلو اونم فاصله که میزدم خب این مبحس جدیدی بود پسورد بیام دوباره تو تک فرم این فرم اکشن رو نگه میداریم چون ببینید وقتی پسورد وارد کرد دکمه ساب میتم میزنیم که وارد صفحه جدیدمون بشه پس این فرم اکشن هم میذاریم می نیسم اینپوت تایپ خب اولی رو از نوع نیم میذارم تکس میذارم چون میخوام یوزه نیم هم وارد کنم نیمش هم میذارم یوزه نیم حالا هر اسم خواستی میذاریم قبل این هم میریم سک یوزینیم که مشخص بشه که این یوزینیم منه اینجا میریم سم یوزینیم حالا اینجا میریم سم پسورد یه بی آر رفته بزنیم که اینجا اینتر بزنیم که بره خط بعدی 
پسورد وارد میکنی دو نقطه با دستور با تکی اینپوت خب اینپوت تایپ اینجا دقت کنیم نوعش رو از نوع پسورد میذارم پس این مهمه تا کاری کردیم قبلی نوع تایپش تکس بود این تایپش پسورده یه اسم هم براش میذاریم مثلا پی اس دویدیو پسورد حالا دو تا تگ بی آر بزنم که دو تا اینتر بزنه که برم خط بعدی کلید ساب می توان بذارم این بود تایپ هم از نوع ساب میت باشه خب این را به این صورت در اومد یوزه نیم پسورد اینجا یوزه نیم کنیم وارد میکنیم اینجا هم پسورد رو وارد میکنیم و ساب میت میزنیم میبره به صفحه بعدی این پسورد رو اینجا نوشته پس این هم طریقه درست کردن پسورد مطلب بعدی که میخوام یاد بگیریم چک باکس هاست بگیر نمونه شو ببینیم خب چک باکس رو بزنیم نکنیم این چک باکس یه مطلبی من روش تیک میزنم میتونم دومی هم چک بزنم پس این هم از چک باکس من ساب میدیم بزنم اطلاعات میفرسته به صفحه بعدم این چک باکس رو میخوام درست کنیم خب میام به این رو ببندیم خب این دستورش رو پاک کنیم دوباره از اول شروع کنیم بنویشتن تو تگ فرممون اولا که چون میخوام برد صفحه بعد اطلاعات هم اینجا یه اکشن میذارم تو قسمت فرم و آدرس صفحه که میخوان تو دابع کتشنش میمیسیم فرزم پیچ پی ایچ پی حالا میان اینجا میمیسیم تگ اینپوت نوعشو تایپشو از نوع چک باکس انتخاب میکنیم حالا یه اس براش میذاریم برفرست آیک ولیو مقدارشم میذارم بوک خب اینجا میمیسم آی هر بوک یک تگ بی آر هم میمیسم که بره خط بعدی حالا یه چک باکس دیگه میخوام درست کنم دوباره اینپوت و تایپ از نوع دوباره چک باکس و نیمشو میذاریم به فرض آ دو و الوشه میذارم پن از دو تا تگ بی آرم استفاده میکنیم که دو تا اینتر بزنه و بیام بعدی هم ساب میت برش بزنم تایب از نوع ساب میت خب به این صورت این هم چک باکس ما و از ساب میتی که بزنیم میری تو صفحه اطلاعات رو میگه آیه که اونو مسیس با بوکی گذاشت ببینیم من اگر این پن انتخاب کنم ساب میتی بزنیم آدو مسیس با پن فرسته صفحه بعدی خب این هم از این محله بعدی میخوام ایمیل درست کنیم بیایم اینجا نیا کنیم ببخش ایمیل بفرستیم 
خب میخوام آدرس ایمیلمون رو اینجا بذاریم و بفرستیم به صفحه بعدمون فرضا یه آدرس ایمیل میذاریم سابمیت میذاریم اینو چیکار کنیم بی اینپوت باکس ایمیل میخوایم میریم تو برناممون پاکش کنیم ببینیم نوشتم ایمیل دو نقطه بعد این ساب این پروپ باکس رو گذاشتم خب درست اول تا که فرم رو درست کنم دوباره برای اینکه بخواد به تو صفحه بعدی یه اکشه مرش بذارم و یه اسم صفحه که حالا مد نظرتونه و شروع کنیم به اینپوت نوشتم تک اینپوت این از نوع این دیگه از نوع چی میزنیم؟ قبلش هم بزنیم بینیستم ایمیل که خاناتر باشه و اینجا بینیستم اینپوت تایپ بمونم مساویس با ایمیل پس تمام فرقی کرد تو قسمان تایپ نمیشیم ایمیل یه اسم هم براش میذاریم که بعدها تو کد نویسی همون لازم میشین اسم ها. اینم ایمیل و یک اینتر هم براش بذاریم و بعد تک بی آره من اشتباه نوشتم خب دوباره تک اینپوت میزنیم و سابمیت اینپوت تایپمونم از نوع ساب میت باشه به این صورت ایمیلتون رو وارد میکنی و ساب میت میزنی خب مطلب بعدی بیایم اینجا این برنامه رو کار کنیم این چی کار میکنیم من بهش گفتم یک سری اعداد وارد کنه مثلا گفتم اعداد یک تا پنج وارد کنه یعنی حد اقل یک حد اکثر پنج من الان سه زدم ساب میت بزنم به صفحه بعدم مثلا اگر هفت رو بزنم ببینیم پیغام خطا به امداد میده که بیشتر از پنج چون من تو برنامه نویشم یک تا پنج حالا اگر صفر رو بزنم باز دوباره نکنیم پیغام خطا به میده حالا میخوام اینو چی درست کنم اینپوت باکس رو میخوام درست کنیم که یه حد اقل حد اکثر بهش بدیم که اگر یوزر مومد کم تنگ بیشتر از اون مقدار بهش داد پیام بده باید درست کردنی خب این دستور فرم اکشن رو نگه می داریم تک فرم بازه بسته که می نویسیم حالا می نویسم این بود این تایپش رو از نوع نامبر انتخاب می کنم نامبر عدد یه نیم هم براش می زارم فرزن حالا اسمش رو می زاریم. حالا هر اسمی و یه حد اکثر حد اقل هم براش می زارم می مینیمومش باشه یک و ماکسیمومش باشه پنج و یک اینپوت ساب میدم که اینجا میذاریم براش اینپوت از نوع ساب میت تا و ساب میت خب اینم از این پس کاری کردم اینپوت تایب نامبر و مینیموم و ماکسیموم براش گذاشتم خب یه برنامه دیگه میخوام بنویسیم نکنیم میخوام تو قسمت اینپوت باکس من URL بذاره ببینیم اینجا یک URL میخوام مثلا یه همچین چیزی رو میخوام بفرستم به صفحه بردم یا آدرس URL باید حتما آدرس یا ال باشه یا که شما یه چیز علاکی بنویسیم از بایدتون پیغام میدهیم که حتما باید اینجا یا ال باید کنیم 
اینو من چی جوری بنویسم خب دوباره تگ باز بسته فرم و این پوت ساب میتم هم میذارم اینجا بنویسم این پوت این رو از نوع تایپ یو آر ال خیلی راحت این برنامه ها ولی خیلی کاربردیه خب یه نیم من براش میذارم و تکم رو میبردم اینه با طریق دوست کردن تگ این پود باکس یو آر ال خب یه چیزی که هست اینجا رو نگاه کنیم رابطه اینجا اضافه خب نگاه کنیم من اینجا یک تگی گذاشتم یک اینپوت باکس گذاشتم این اینپوت هم رو هک کار میکنم یوزر هک کار کنه تغییر بده بینید عوض نمیشی یا این قسمت رو نگاه کنی اینپوت باکس من غیر فعاله خب ببینید این رو من چی درست کنم دوباره تک فرم اونو میذاریم خب میرسم این پود تا این از نوع تکس میذارم تایپ تکست یه نیم براش میذارم فرزن میذارم اف نیم یه ولیو براش میذارم که میذارم حمید چیز که مهمه این قسمته میروسم read only یعنی فقط این روز یوزه میتونه بخونه ولی نمیتونه تغییرش بده پس اگر من بیروسم read only تو تگر اینی که غیر قابل تغییره حالا تک بعدی من این پود تایپ این هم از نوع تکس یک نیم باز براش میذاریم و نمیذارم last name یه value و اینجا میمسن فرزن همیدی خب این میبینیم میخوام غیر فعالش کنم یعنی شما میبینیم شوالی کم رنگ غیر فعاله باید غیر فعال کردن میمسن دیزیبل پس اگه اینجا وارد کنم دیزیبل این اینپوت من غیر فعال میشه رید اونلی فقط خوندنی میشه دیزه بلم هم که غیر فعالش میکنه یک تگ دیگه هم درست میکنم اینپوت تایپ این هم از نوع تکست میگیرن میخوام بگم حد اکثر تو ده تا کاراکتر بیشتر وارد نکنه نیم من باشه فرست حالا فامیلی اسمش باشه و ولی یمون باشه last name حالا برای اینکه بگیم که حد اکثر طول این اینپوت باکس من چقدر از دستور مکس لنگ استفاده می کنم می نویسم ده سم حد اکثر ده تا کاراکتر باشه اینم از نکته دیگه نکنیم به این صورت شد اولی شد حمید که ریدونگیه بعدی هم که دیزبه شد و این لسته هم حد اکثر مقدار که میتونیم وارد کنیم تا ده تا کارکتر خب یه تگ دیگه این پود باکس یه جوری درست کنیم ببینیم یه تگ این پود باکس دیگه میذارم این پود 
اینپوت تایپ و نوعش رو دوباره همون تکست میذارم یه نیم براش میذارم و مثلا آسه یک ولیو براش میذارم حالا هر چی که میخوام بذاریم و ببینید من اینجا بینیسم اوتو فوکوس این چی کار میکنه بیره بیره اصلا ولیه براش نزاریم اصلا این ولیه شو پاک کنیم خب بیاییم اینجا نکنیم به طور اوتوماتیک موسمان مده روی این گزینه روی این اینپوت هم حالا اینجا میتونم اطلاعات هم وارد کنم پس اگر اوتومات موس بره رو بخوام بره تو اون قسمت اینپوت واکس من میام اینجا میرسم اوتو فوکوس خب این هم از این مصرف خب یک موضوع دیگه من میخوام دو تا ساب میت داشته باشم کلید ساب میت من دو تا باشه یکیش بره تو یه صفحه یکی هم اطلاعات بگره مثلا واحد یه صفحه دیگه کنه ببینین به این صورت نکنین من الان اینجا دو تا ساب میت دارم من اگر اینجا اطلاعات هم وارد کنم وارد یه صفحه میشه بیرم مثلا پیج یک اطلاعات هم وارد میشه اینجا تو یو آرالش نگاه کنیم ولی اگر ساب میت دور بزنم وارد پیج دو هم میشه باز تو قسمت یو آرال ببینیم وارد پیج دو شد خب این رو میخواه بینم چی درست کنیم خب بیایم تو برنامه مون این فرم رو نگه داریم تک فرمون رو برنامه رو دوباره از اول بینیس خب تو قسمت فرم هم میمیسم اکشن پیج یک که یعنی اگر ساب میتو بذارم بره وارد پیج یک هم بشه حالا اینجا میمیسم فرزن فرس نیم یه این پوت باز میکنم این پوت تایپ هم از نوع تکست باشه و یه اس براش میذارم فرست نه اف نه این از این یک تگ بی آر هم میزنیم که ببنده حالا بعدی میرسم لس نه اینه برای خانه شدن برنامه از سنار که میمیسیم لست نیم و فیس نیم خب این هم اینسی بگیم درستش کنیم خب یه اینپوت باکس میذاریم این هم از نوع تکست رو بره و یک نیم هم براش میذاریم لست نیم خب این هم یک اینتر میذاریم براش با تگ بی آ حالا اول این رکمه ساب میتم و درست میکنم این پود تایب از نوع ساب میت این که چیز خاصی نداره ولیو هم براش میذارم نوشته باشه ساب میت خب این از این میاد وقتی که این ساب میتو بزنم میره تو کدوم صفحه میت صفحه پیجی که من اینی که بلد بودیم تو تا حالا بی آر میزنیم که دوتا اینتر بزنیم حالا این پوت باکس دیگه من چه جوری این پوت تایپ دیگه من این پوت تایپ اینم از نوع ساب میت انتخاب میکنم یا 
یه ولیو هم براش میذارم این نوست هم فرزا ساب میده دو این نکته که مهمه اینه اینجا می نوستم فون اکشن ببینیم این نکته شد توی حساب می دو بومیم نوشتم فوم اکشن حالا آدرس صفحه دو بومم رو بهش وارد می وارد کنم اینجا پیج دو نقطه پی اچ پی پس نکته شمین بود فوم اکشن خیلی این هم از درست کردن دو تا ساب می تو صفحه مون این صوره پس اگر من اطلاعات اولی واحد کنم ساب می تو بذارم این صفحه که پیج یکم بود ساب می تو دور بذارم این تو پیج دو با دسته به فرم اکشن خب یه دسته دیگه می خواهم کار کنیم چیکار میکنه؟ نکنیم من یه اینپوت باکس دارو دو تا اینپوت باکس درست کردم بعد به صورت کم رنگ برای یک یوزر داره توضیح بده که اینجا باید فرس نیم رو وارد کنیم و اینجا باید لس نیم رو وارد کنیم اینو من چی درست کنم میام تو برنامه هم دکمه ساب میت پس اینپوت تایب رو نگه میداریم ساب میت و اکشن مونم فوم اکشن مونم نگه میدید خب من اینپوت می نیستم نوعشم که از نوع تکس می زارم یه اسمم براش می زارم اف نیم و این موقع قسمت مهمه نکته درسته ما الان پلیس هولدر نکنیم من این رو بزنم بینیستم هرچی اینجا بینیستم اینجا بسرد کم برنگ تو صفحه نمایش به هم نمایش بوده فرست نیمه این هم از این حالا تگ بی آر رو میبندم که اینتر بزنه و میرم خط بعدی رو بینیستم این پور دوباره تایپ میکنم اونم از نوع دوباره تکست چون خاطرات وارد بشه و نیمه اونم میذارم بر فرض بذارم لست نیم ال نیم و اینم پلیس هولدر اونم میذارم مینوسم لست نیم و تگ بی آر و اینجا هم که اینپوت تایپ ساب میت خب این یه چیکار میکنه پس نوشته هم به صورت کم رنگ اینجا نمایش میده فرست مول هستیم و کمبنگ نمایش میده خب یه نکته ای که اینجا باید بدونیم نکنیم متدش که گفتیم از نوع گت به ساعت پیش وقت چه بنویسیم چه ننویسیم بعد اگر من بخوام وارد صفحه بعدی که میشه به جنگ رو همین صفحه هم صفحه بعدی رو بیاره بیاره توی یک صفحه جدید باز کنه کنارش بذاره بعد این کار بکنم تو قسمت فرم اکشن بنویسم تارگت مساویس با خط فاصله تو دابل کوتیشن بلنک آن دل لان بلنک اینجوری باید بنویسی پس من تو فرم هم بنویسم تارگت و به این صورت بلند که می تو صفحه جدید میاد برای من صفحه رو باز میکنه به این صورت خب ببینید من گاهی لازم یه سری اطلاعات رو وقت داره میفرسته به صفحه دیگه من اینجا مخفی کنم نگه دارم از یوزر و اینا رو بفرستم به صفحه جدیدم این اطلاعات رو نمیخوام یوزر ببینه میام از یک اینپوت تایپ استفاده میکنم که این تو اینپوت تایپ من مخفی از نوع هیدنه یه اسمم براش میذارم 
مثلا حالا من یه اسم همجی میذاریم برش خب و مقدارش چی باشه مقداری که میخوام بفرسته در مورد فرزن ایران این اصلا برای تو نمایش نمیده ولی این اطلاعات و آسر و مسایس با ایران رو میفرسته تو صفحه جدیدتون پس اینم در نظر داشته باشی این پود تایپ هیده خب دستور بعدی که آخرین دستور اون اونه میم اینو کار میکنیم نکنیم من اینجا اومدم چیکار کردم گفتم که سلیک کنی اکس بی اکس انتخاب کن بعد آپلودش کن برای یک آپلود کردن اکس و فایل و اینا میم از چی انتخاب میگیم یه چوز فایل بزنیم انتخاب فایل خب مثلا اکس رو انتخاب میکنیم بعد اینو میفرسته آپلود اینو میخوام برنامهشو بنویسیم خیلی اصلا کلن همهشو از اول شروع کنیم بنویشتن میان نیوسم تگ فور حالا داخل تگ فور من میخواد باید یه صفحه بشه دیگه نیوسم اکشن اطلاعات هم رو صفحه جدیدم بکنه حالا اسم صفحه هم چیه؟ فرزن لود دارد پی ایچ پی متودش هم میذارم میخوام دیده نشه اطلاعات هم میمیسم پوست این نکته مهمه ببینید ان تایپ حالا اینو حتما باید به این شکل بنویسیم مولتی پاد فرم دیتا این انتخابش میکنیم پس این تاب مولتی پاد فرم و دیتا خب این تگ رو میبندم تگ فرم هم بسته شد حالا اینجا بنویسم که یک عکس رو انتخاب کن سلیکت کن ایمیج که آپلودش کنه تو لودش کنه خب دو نقطه حالا تگ اینپوت هم شروع کنم بنویشم اینپوت تای اینو از نوع فایل انتخاب میکنم پس این نقطه هم مهمه یه اس براش میذارم فرزن اف یک و این تگ رو میبندم حالا پس وقتی که این پوت فال بزنیم میاد فال انتخاب میکنه تگ بعدی این پوت تایپ این هم یه دکمه ساب میت براش میذارم سابمیت کنه و ولیوش هم بمیسم آپلود ایمیج یه اسم من براش میذارم سابمیت این هم از برنامه من. پس نکتش این بود تو قسمت انتایب بمون مولتی پارت و فرم دیتا این حتما باید انتخاب کنیم و تو قسمت اینپوت تای بمونم فایل میزنیم و بعد چنگ رو بکنیم ساب میت به این صورت میشه اینجا رو بزنیم وقتی اینجوری باشه این پوت های بتون از نوع فایل باشه میاد میگه فایل انتخاب کنی اینجا باید فایل انتخاب کنی فایلی که انتخاب میکنی یعنی میفرسته دکمه آپلود رو بزنی ایمیج رو بزنی فایل انتخاب شده رو میفرسته صفحه بعدی ولی چون که من پوستم و متودم رو از نوع پوست انتخاب کردم اطلاعات هم که توی URL نمایش نمیده این از جلسه هفت 
جلسه هشتم HTML امیدوارم استفاده کرده باشیم آخرین جلسه HTML بود از جلسه بعدی ما میشینیم CSS ها رو کار میکنیم و بعد همزمان با اونم هم پروژه کار میکنیم که بهتر یاد بگیریم امیدوارم استفاده کرده باشین تا جلسه بعدی خدا نگهدارتون باشه